monestir de Nuestra Señora de la Murta, eh, eh, en el siglo XIV, cuando así, troben que tenían 11 ermitáns. Y esos ermitáns, eh, para hacerse en la propiedad de todo el territorio que da el caballero Arnau Serra de Alcira, es cuando decidiesen agruparse y hacer una congregación eh, conventual. De ahí que se van a la Plana de Sabia, a unión también unos ermitáns que estaban eh, fundando lo que sería posteriormente la Orden de San Jerónimo. Pero estando allí, son secuestrados por pirates berberiscos y están dos años en el norte de África. Fins que el Duc de Gandía paga el rescate, tornen, y cuando tornen, vuelven a venir a la Murta, pero el Duc dijo, ya que pagué yo el rescate, por favor, que deuse en el Mus Dominis, en Mus Territoris. Y se funda San Jerónimo de Cotalba, en Alfahuir. Si vechem tan en San Jerónimo de Cotalba con el monasterio de la Murta, queda la tensión que tienen una potente torre defensiva. Y toda la arquitectura de los dos edificios conventuales, que son en las primeras fundaciones jerónimas de la corona de Aragón, son castells, son fortaleces. Claro, digamos de vegades que es la herencia de espares fundadores y esa preocupación de ser asaltados por pirates berberiscos. También en el siglo XVI, trobem toda la línea de, eh, costera del territorio valenciano que se eh, alcen una serie de, de torres defensivas y de guaita, precisamente por lo matéis el control de la arribada de pirates berberiscos a la costa. La Torre de Escolons era exenta eh, para donarle más eh, aillamiento en el caso de Asedi, de que vinieran a acechar el monestir, y eh, esa potencia de edificio, de inmueble, de caixa de torre de homenaje, Está donada también por los matacans que tiene cuatro balcones en cada fasana, que son los que protegen el acceso a la base de la torre para evitar que feren mines e intentar acceder a, a, a la torre. Te almenes, te troneres, espilleres. Realmente es un edificio pensado para una defensa en la cual tampoco estaban preparados los monchos. Eh, junto a la arquitectura, con Dien, arriba un momento que esa torre exenta tiene que anexionarse pero necesitas de spy. Eh, poqueta a poqueta este edificio es desde que cuando la desamortización va entrando en ruina pero el abandonamiento del pro de los propietarios, eh, lo único que queda en peu, digamos, más solemne, es la torre porque es muy recia. En el transcurso de las excavaciones arqueológicas que se iniciaron en 1935, eh, nos va a permitir, a banda de conocer el estado del edificio, traer a la Jun diferentes dependencias desconegudes. Tenía una colección de acuarelas de 1846 en el que veía un edificio que aparentemente no cuadraba en el spy que se identificaba como el que ocupaba el monestir. Pero en esa excavación sí que va a entrar perfectamente la periferia, o sea, el perímetro del todo de las ruinas y con día algunos de esos elementos como el claustre, la antigua sacristía que había según la primitiva iglesia del monestir, diferentes dependencias que van a permitir hacer un alzamiento planimétrico de cara a un estudio posterior, que va a ser el plan director, en el cual nos va a ser para este de recuperación de este edificio tan emblemático. Todo este complejo es muy singular, pero que tenemos un gran binobi, que es el valor natural, el patrimonio natural y el patrimonio cultural. El poder recuperar y darle un valor cultural, un uso, una museización a esa torre, a banda de la recuperación y posada en valor, permitirá que Mors puguen acceder al seu interior, un conocer eh, las seves particularidades y eh, ser un elemento que propicie trabajos futuros de recuperación de otras dependencias o otros espais del monestir o del entorno del monestir. Las nuevas tecnologías nos pueden ayudar molt la proximidad de todo el trabajo de digitalización, todo el trabajo que se hace de informática, se puede eh, distribuir de una manera que arriba a todos los racones de todos los hogares o de todos los puntos de la geografía, eh, de manera que todos, de una manera muy cómoda, antes de la visita, durante la visita y posterior a la visita, puguen trabajar con ellos, disfrutar e incluso mm, familiarizarnos más con todas estas cosas que, de una otra manera, si no es presencial, no se podría obtener.